네, 침상이 네, 180cm의 길이에서 성인도 잘수 있는 침상 공간과 그러면서도 이렇게 엄청 넓은 응접실 공간을 동시에 누릴 수 있는 이 차는 바로 스타렉스입니다. 안녕하세요. 히트너스입니다. 네, 오늘은 또 제가 만들고 있는 거 있죠? 그때 2단계 만들고 있다고 했는데 지금 네, 어느 정도 어, 가닥이 나와서 네, 한번 보여드리려고 영상을 찍고 있습니다. 네, 보시는 것처럼 네, 간만에 제가 의자를 반만 돌린 게 아니라 180도, 180도 돌리고 있죠? 네, 이렇게 돌리는 이유가 있습니다. 네. 이유는 바로 지금 이렇게 네, 테이블도 원래 유로벤에서 쓰던 형태로 이렇게 배치를 했고요 그리고 이렇게 보시면은 네. 스위브의 시트하고 지금 이렇게 네, 원래 유로벤의 시트를 이렇게 응접실 모드로 처음에 돌렸던 모드 있죠? 그렇게 배치를 해봤습니다. 이렇게 배치를 하고도 스텔스 모드가 가능합니다. 네, 어떻게 하는지 궁금하시죠? 제가 한번 어떻게 했는지 하나씩 보여드리도록 하겠습니다. 자, 잠깐 보여드리자면은, 이렇습니다. 짜잔. 네, 한번 보러 가시죠. 여섯 개 왔습니다. 다음으로 나무가 왔습니다. 예, 보시면은 아시겠죠? 이만한 침상이 생깁니다. 120cm짜리, 112cm짜리, 106cm짜리로 해가지고, 네, 어떻게 잘 접어서 구겨넣도록 하겠습니다. 네, 목재는 우드킴이라고, 어, 120에 240짜리 원판을 원하는 사이즈로 재단해 주는 곳이 있습니다. 예, 거기서 재단 서비스 받아서 잘랐고요. 목재가 예, 거의 가장 싸더라고요. <웃음> 네, 일단 그렇습니다. 예, 나름 튼튼해 보이는 피아노 경첩을 썼습니다. 이렇게 반으로 접어서 높이를 줄일 수가 있습니다. 네, 이 자석으로 이 부분을 이렇게 잡아주려고 합니다. 양쪽에로 이렇게 붙이면 탁 붙겠죠? 가림막이 겸용으로 되겠죠 이런 스텝 대를 비트로 네, 계속 그렇게 구멍을 뚫어줬습니다. 앞으로 뚫고 뒤로 뚫어서 일단 뚫어줬고 이게 이쪽에 들어갈 때까지 네, 이렇게 하죠. 
들어가서 이쪽을 이쪽을 이렇게 고정을 시킬 생각입니다. 그러면 이게 앞으로 예, 밀릴 때 힘을 받을 수 있죠. 이게 없으면은 이렇게 이게 예, 앞으로 흔들리죠. 뒷부분입니다. 네, 이렇게 뭔가가 설치돼 있죠. 그리고 이만큼 의자가 앞으로 당겨져 있습니다. 이 부분으로 들어가서 제가 이렇게 선반을 설치해놨는데 이걸 펼쳐주면 됩니다. 펼쳐주시고 이거는 펼쳐주시면은 네, 이렇게 안쪽으로 확장 공간이 생기고요. 그리고 밑에 지금 시트가 굉장히 많죠? 이 부분을 두 겹인데, 이거 한 겹을 벗겨서 이렇게 한 겹을 놓고, 마지막 한 겹을 놔주시면은, 네. 화장실 변환했을 때 쓰던 시트가 지금 6개였는데 그거를 이렇게 펼쳐주면 되고요 그러면은 어 이게 하나에 60cm이기 때문에 어 뒤에까지 120cm가 일단 설치가 되고요 네, 두 번째로 있는 이 공간도 이렇게 펼쳐 주시고요. 네. 그리고 밑에 네, 거치대를 하나 만들었는데 이걸 놓아 줍니다. 놓아 주고 네, 이 부분을 치워 주시면 이만한 침상이 생기고 네. 하단부에 거치대를 살짝 보시면은 이렇게 거치대를 놔주시면은 조금 더 튼튼하게 되겠죠. 그리고 추가로 주문한 시트를 이렇게 네 개입니다. 예, 네, 바깥쪽은 120cm여서 네 개인데 이렇게 해주면은 네60 곱하기 세 개니까 180cm의 침상 공간이 완성이 됩니다. 네. 그래서 이렇게 침상 공간이 있으면서도 이쪽에 예, 넉, 넉넉하게 쓸수 있는 예, 응접실을 만들 수가 있습니다. 뒤쪽에는 이렇게 네, 후방 텐트를 하나 네, 설치할 예정이 있고요. 그렇게 설치하면은 네, 마무리가 돼서 뒷부분은 침상 공간으로 그리고 네, 필요시 필요시 화장실을 쓸수 있고 네, 수납 공간도 일부 쓸수 있고 그리고 안쪽에서 자유롭게 안쪽에서 열 수가 있겠죠. 네, 추가로 다용도로 이렇게 반만 네, 설치할 수도 있고 네, 남는 쿠션을 활용해서 네, 남는 쿠션을 활용해서 양쪽에서 이렇게 쿠션을 세워서 기댈 수도 있겠죠. 네, 네 이렇게 하면은 스테스에서도 활용할 수 있, 있는 구조가 되겠죠. 네, 원래대로 이렇게 침상 모드로도 네, 스트레스일 때쓸 수가 있습니다. 
신상 모드로 연결을 하고 이렇게 원래대로 신상 모드로 활용이 가능하고요 지금 이 부분이 약간 틈이 생기는데 이 높이를 제가 좀 잘못 계산해 가지고 요거는 일단은 요거를 스트레스 묻었을 때는 이렇게 살짝 메꿔줘 가지고 이렇게 해 가지고 쓸 예정입니다 수가 있겠죠? 심상 모드로 여전히 활용이 가능합니다 네 그리고 침상이 아니라 네 이제 운전할 고 다닐 때는 네 앞, 앞에가 앞 넓을수록 좋겠죠 네 이렇게 충분히 끝까지 가가지고 네이 부분 선까지 뒤로 가서 충분한 레그룸을 확보할 수가 있습니다 보시면은 네 이만큼 넓습니다 발이 제 다리가 그렇게 길진 않지만 안 닿죠? 네. 운전하고 갈 때는 이만큼에, 네, 이만큼 레그룸을 확보하고 갈수 있다는 거, 네. 거의 끝부분까지 다갈수 있습니다. 네, 돌려서 운전하고 가면 되겠죠? 네, 그리고 화장실 모드도 여전히 기존에 쓰던 대로 쓸 수가 있습니다. 넣고 조금 번거롭지만 여러 번 이걸 빼야 되더라고요. 빼고 이렇게 올려놓으면은 네 토크 경첩이라고 해가지고 지금 그대로 서 있죠. 네, 약간 힘을 받아야지만 움직이는 경첩이어서 네, 이렇게 닦였다가 올리면은 네, 어느 정도 각도에서는 이렇게 문이 가볍기 때문에 버텨줍니다. 네, 경첩에 힘이 있어가지고 이렇게 그대로 화장실 모드로 쓸 수가 있고요. 네, 이렇게. 화장실 모드로 쓸 수가 있겠죠 네 해체도 반대로 하시면 되겠죠 이거를 받침으로 있는 걸 빼주시고 네 받침 부분은 떨어지지 않게 네, 뭔가 어, 연결 부분을 지금 튀어나온 거를 약간 쇼파 경첩 있죠? 쇼파의 연결부 경첩을 활용해 가지고 어, 추가로 만들 예정이고요. 네, 이거는 그냥 밑에 이렇게 넣어주시고 그다음에 고아중 까치발이 두 개가 있는데 네, 지금 한 하나나 두개 정도 추가할 예정입니다. 그래서 이렇게 접어놓으면은 스트레스 있을 때도 이거 없이 쓸수 있겠죠. 네. 그리고 평상시는 이렇게 60cm 정도 되는 어, 요, 요 정도 원래 있던 수납 공간 있었죠. 그 정도 예, 침상이 180cm로 펼쳐지면서 이제 이 안쪽으로 60cm, 예, 바깥쪽으로 60cm 해서 예, 성인도 잘수 있을 만한 침상으로 만들어집니다. 두 번째 방입니다. <웃음> 네, 어떻게 보셨나요? 네, 일단 제가 참 별짓을 다 하고 있는데 <웃음> 이렇게 두 번째 방에서도 네, 
편안하게 쉴 수가 있게끔 스트레스 모드에서도 쉴수 있게끔 했고요 네, 이렇게 하는 것 뿐만 아니라 지금 이 테이블을 접어 가지고 네, 그냥 완전 넓게 쓸 수도 있는 구조로 네, 만들어 봤습니다 네, 제가 지금 뭐 유로뱅 가지고 커스텀을 되게 많이 하고 있는데 음, 물론 제가 어, 하고자 하는 바대로 하고 있어 가지고 저는 뭐 만족을 하면서 하고 있는데 네, 어떻게 보셨을지 모르겠습니다 일단 뭐 신기하죠 네, 유로벤이 참 많이 가변 이 뒷부분이 굉장히 넓게 되어 있기 때문에 굉장히 많이 변화가 될수 있는 것 같고요 그리고 이 뒤에 만든 3단으로 펴지는 침산 같은 경우는 일반적인 스타렉스 구조에서도 뭔가 활용을 할 수가 있을 것 같습니다 그리고 또 저는 지금 요 이게 완전히 부착형이 아니라 약간 유로벤의 구조물들 사이에 이어 이렇게 꼈다 뺐다 할수 있게끔 나름 생각해서 만들고 있는데 어, 그거는 최종까지 가봐야 될것 같습니다 일단 기본적으로 이렇게 스테스 모드임에도 방을 두 칸으로 나눈 듯한 느낌과 느낌으로 일단 만들어 봤는데 네, 어떠셨을지 모르겠습니다 일단 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지고요 네, 좀더 튼튼하게 보강하는 부분과 네, 이제 마지막 3단계까지 만드는 모습을 또 천천히 한 번씩 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 네, 이상 피투어스 였고요. 네, 아무쪼록 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 또 이런 구조 괜찮다고 생각하면 은 네, 좋아요 부탁드리고요. 네, 또 여러가지 의견들 많으실 텐데 이렇게 중간에 한 번씩 저한테 네, 의견을 댓글로 남겨주시면 은또 좋은 의견들이 있을 것 같으니까 그런 건 제가 또 반영해서 좀더 업그레이드된 유로벤으로 만들어 보도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 좋은 영상으로 뵙겠습니다. 안녕.